அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒவ்வொரு புதிய நாளும் நமக்கு வரம்தான் சிந்திப்போம் செயல்படுத்துவோம் சாதிப்போம் சாதனையை நோக்கி நம் முயற்சிகளை எடுத்து வைப்போம் இன்றைய நிகழ்வில் டைகர் விஷன் மிஷன் கூறுவதற்கு டைகர் மணிகண்டன் ஃப்ரம் சிவகங்கை அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் நன்றி நன்றி டைகர் மணிகண்டன் டைகர் இறை வணக்கம் கூறுவதற்கு டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையா இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பை நீ வாழும் இடமென எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நன்றி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் வாழ்வில் வெற்றியும் சந்தோஷமும் பெறுக டைகர் குழுவோடு இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து டைகர் குழு உறவுகளுக்கும் டைகர் குடும்பம் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சிந்திப்பது மனது செயல்படுத்துவது அறிவு முயற்சி செய்து சாதிக்க வேண்டியது நாம் நம் முயற்சியின் பலனே என நம்மை எட்டு நடை பயிற்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் நமது எட்டு நடை பயிற்சியின் ஆசான் டாக்டர் டைகர் தேன்கோடு பிரபாகரன் அவர்களை உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வெளியில ஒன்பது மூட்டுக்களை மசியக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு முறை சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு கர்ணங்களை முக மலர்ச்சியோட மன மகிழ்ச்சியோட முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பதற்காக தயார் நிலையில இருக்கிறோம் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் கிழக்கு மேற்கா நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்கா நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமக்கான முதலடி எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டிய தருணம் வாருங்கள் நமக்கான நேரம் தொடங்குகிறது பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது பெண்கள் லெப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடையை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டிருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியலும் அதாவது பதிமூணு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆடி இருபத்தி எட்டாம் நாள் விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தர போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காணப் போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது நாம் சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக நம்மளுடைய பயிற்சிகள் மொத்தம் எட்டு அவற்றுள் நாம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எட்டையும் செய்துவிட வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் வலியுறுத்துவோம் அது முதல் பயிற்சியாக நம்மளுடைய ஒன்பது மூட்டு பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இரண்டாவது பயிற்சியாக இருபத்தி ஏழு தோப்பு கர்ணங்களை நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் மூன்றாவது பயிற்சியாக இப்பொழுது நாம் எட்டு நடை பயிற்சியை மேற்கொள்கிறோம் நான்காவது பயிற்சியாக எட்டு நடை பயிற்சிக்கு பிறகு நாம் அஃபர்மேஷன் எனும் ஈர்ப்பு விதி செய்ய போகிறோம் ஐந்தாவது பயிற்சியாக அஃபர்மேஷனுக்கு அடுத்தபடியாக விசுவலைசேஷன் எனும் மனப்பட காட்சியை செய்ய போகிறோம் ஆறாவது பயிற்சியாக இரவில் மாலையில் நாம் தூங்கச் செல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட்டை சமர்ப்பித்தல் அதாவது தினசரி நடவடிக்கை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இவைகளை நித்தம் நித்தம் கட்டாயமாக எல்லா நாட்களிலும் செய்துவிட வேண்டும் என்பதை சொல்லுவோம் இந்த விடுமுறை தினத்தில் மட்டும் ஏழாவது எட்டாவது பயிற்சியை ஏன்னா நேரமின்மை காரணமாக நிறைய பேர் விடுப்பு விடுப்பீங்க அதனால் இன்னைக்கு இந்த விடுமுறை தினத்தில் நீங்கள் லெக்காந்தி வால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவற்றில் கால் வைக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியையும் சூரிய நமஸ்கார பயிற்சிகளையும் நீங்கள் செய்து இந்த எட்டு பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து செய்பவர்கள் அவர்கள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை எல்லாம் அவர்கள் சந்திப்பார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் ஆக இந்த எட்டு பயிற்சிகளை நித்தம் செய்வதற்கு இன்றும் நான் தூண்டுகிறேன் நம்மளுடைய பயிற்சிகளை எல்லாம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நம்மளுடைய தாய் தந்தை நம்மளுடைய குருமார்கள் இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் இவங்கள வேண்டி அவங்கள வணங்கி அவங்களுக்கு நன்றி கூறி இந்த அற்புதமான பயிற்சிகளை 
நான் தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஏதுவாக ஊற்றுகோளாக ஒரு தூண்டுகோளாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தெய்வங்களே உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த பயிற்சிகளை நான் தொடர்ந்து செய்து நான் எண்ணியதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் நான் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் நான் விரும்பியதையெல்லாம் நான் அடைய வேண்டும் நான் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆயுள் முழுவதும் ஆனந்தத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் நான் இருக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்று அவர்களிடம் நீங்கள் அருளாசியை பெற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து நம்ம வந்து நினைவூட்டல்களில் எட்டு நடை பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்க்க சொல்வோம் விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்க சொல்வோம் சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்க சொல்வோம் இவைகளெல்லாம் அடுத்த ஒரு இருபத்தி ஓரு நிமிடங்களில் எவ்வாறாக மாறுகிறது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் நினைவூட்டுவோம் தொடர்ந்து நாம் நம்மளுடைய மனதில் எழுப்ப வேண்டிய சில பல கேள்விகள் அப்படிங்கிறத நினைவூட்டுவோம் நாம் ஏன் இந்த எட்டு நடை பயிற்சியை இப்பொழுது செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேளுங்க நாம் ஏன் இந்த டைகர் குழுமத்தோடு இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேளுங்க நாம் நமது இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற மூன்றாவது கேள்வியையும் உங்களுடைய மனதில் கேளுங்கள் உங்கள் மனம் அதற்கு பதில் சொல்லும் நாம் ஏன் இப்பொழுது எட்டு நடை பயிற்சி மேற்கொள்கிறோம் நாம் ஏன் டைகர் குழுமத்தில் இணை இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் தரும் மூன்றாவது கேள்வியான இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அழுத்தி கேட்பதுக்கு காரணம் இலக்கு என்ன என்பது அப்பொழுது தான் நினைவுக்கு வரும் நாம் ஆரோக்கியத்திற்காக நடக்கிறோமா அல்லது பொருளாதாரத்திற்காக பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக நடத்துகிறோமா அல்லது மதிப்பெண்கள் அதிகம் பெறுவதற்காக நடக்கிறோமா நம்ம ஆயுள் முழுவதும் ஆனந்தத்தோடு இருப்பதற்காக நடக்கிறோமான்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமான இலக்கு வச்சுருப்போம் அந்த இலக்கை நோக்கித்தான் நமக்கு பயணம் இருக்கிறதா நம்மளை திசை மாற்றுகிறார்களா மடை மாற்றுகிறார்களா நம்மளுக்கு கவனச்சிதறலை ஏற்படுத்துகிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள கேட்கணும் அதுபோக நீங்கள் இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறீங்களான்னு உங்களை பார்த்தும் நீங்கள் அந்த கேள்வியை கேட்கணும் நம்ம தொடர்ந்து நடக்கிறோமா இலக்கை நோக்கியே பயணிக்கிறோமா ஆரோக்கியத்தை நோக்கியே நம்ம பயணிக்கிறோமா பொருளாதார உயர்வை நோக்கியே நம்ம பயணிக்கிறோமா சிறந்த பதவிகளை நாம் அடைவதற்கு நாம் பயணிக்கிறோமா நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு நாம் பயணிக்கிறோமா இப்படி பல்வேறு கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு ஆம் என்றால் நாம் தொடர்ந்து சரியாக நடக்கிறோம் என்றும் இல்லை என்றால் நாம் எங்கேயோ கவனச்சிதறல் ஏற்படுத்துகிறது நம்மளுக்கு சோம்பேறித்தனம் நமக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொள்கிறது அதை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டோடு ஒரு உறுதியோடு நீங்கள் பயணிங்கள் அனைவரும் அனைவரது இலக்குகளையும் அடைவதற்கு எல்லாம் அல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கணும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அனைவரும் அனைவரது இலக்குகளையும் அடைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நன்றி கூறுதல் மற்றும் வாழ்த்து கூறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு செயலை டைகர் குழுமத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோருமே எல்லா நாளும் செய்துவிட வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுவோம் அவ்வாறாக இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை அதாவது டைகர் குழுமம் அப்படிங்கிற ஒரு குழுமத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ உலகங்களோடும் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொண்டு நன்றி கூற வேண்டும் யாருக்கு பதில் நன்றி கூற வேண்டும் என்றால் நம்மை இணைத்து வைத்தவர்களுக்கு நாம் வாழ்த்து சொன்னது போல நன்றி சொன்னது போல நாம் நினைத்து வைத்தவர்கள் நமக்கு வாழ்த்து சொல்லி இருப்பார்கள் அல்லவா நன்றி சொல்லி இருப்பார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு நாம் பதில் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்னால் இணைத்து வைக்கப்பட்ட என்னால் சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியத்தின் கோட்பாட்டாக இந்த டைகர் குழுமத்தில் பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சகோதர சகோதரிகள் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ உலகங்களோடும் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் கனவுகள் ஆசைகள் அத்தனையும் பூர்த்தி அடைய வேண்டும் அவர்கள் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் அவர்களுடைய பொருளாதார நிலை உயர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவர்கள் பணி சிறந்து விளங்க வேண்டும் அவர்களுக்கு எல்லாம் உள்ள இயற்கையே இறைவனே பிரபஞ்சமே துணை நிற்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்காகவும் நீங்கள் வேண்டிக் கொண்டு அவர்களுக்கு பதில் நன்றி கூறி வாழ்த்து கூறி அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கி தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம வந்து ஏதேனும் ஒரு புராண கதை வரலாற்று கதை இந்த மாதிரி கடந்த சில வாரங்களாக நிறைய நம்ம பார்த்து கொண்டே வந்தோம் இப்போது இந்த ராமேஸ்வரம் கற்றுலா செல்லும் பொழுது அங்கே சகோதர சகோதரிகள் கேட்டது அப்படிங்கிறது இந்த ராமாயண கதையை நீங்கள் சொல்லலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ராமாயண கதை அப்படிங்கிறது பல்வேறு வகையான ராமாயணம் இருக்கிறது ஏன்னா ராமாயணம் நடந்ததா நடக்கலையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளும் இருக்கிறது ராமாயணம் தென்னிந்தியா வரை வந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம ரமே ராமேஸ்வரத்தை சொல்கிறோம் இலங்கையை சொல்கிறோம் இல்லை அது வடநாட்டோடையே முடிந்து விட்டது அப்படின்னு ஒரு தரப்பு சொல்கிறாங்க இருப்பினும் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளை நல்வழி
அது சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு அது நடந்ததா நடக்கலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு அதில் நடந்ததிலிருந்து நாம் எதை எடுத்துக்கொள்கிறோம் எதை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இன்னுமே அவ்வாறாக இந்த ராமாயணம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் வந்து ஆதி புருஷ் அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு திரைப்படம் வந்திருந்தது ராமாயண கதையை மையப்படுத்தி அந்த படம் எடுத்திருந்தாங்க அந்த படத்தில் சில பல கருத்துக்களை சில பல மாற்றங்களை செய்திருந்தார்கள் அந்த கதையில் அது உடன்பாடு இல்லை தான் எப்போதுமே ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறதுக்கும் மறுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு உரிமை உண்டா அப்படின்னா நிச்சயமாக காலங்காலமாக கேட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கதையில் அவர்கள் அந்த இயக்குனர் அவருடைய கருத்தை சொல்லும் விதமாக மாற்றி இருந்தார் அது நிறைய பேரால் விமர்சிக்கப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது திரைப்படத்தை திரைப்படமாக கதையாக அந்த கதையில் உள்ள கருத்தை நாம் எவ்வாறாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் எப்பொழுதுமே பார்ப்பேன் அந்த படத்தில் ஒரு காட்சி அதாவது வாலியின் வதம் அப்படின்னு நம்ம கிஸ்கிந்தா கண்டத்தில் பார்த்துருப்போம் அந்த காட்சியை படமாக்கின விதம் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த வானர கூட்டங்கள் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஏன்னா கதைப்படி நம்மளுக்கு வாலி வால்மீகி ராமாயணமாகட்டும் அல்லது கம்பராமாயணமாகட்டும் அதில் வந்து கதையில் வந்து ஒரு காட்சியை சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இரண்டும் வானரம் அப்படி குரங்கு இனம் அப்படிங்கிறதுனால ராமனுக்கு வந்து அடையாளம் தெரியாது அப்போது சுக்ரீவனை வந்து ஒரு மாலை அணிந்து கொள்ள சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த காட்சியில் அது விடுபட்டது போல் எனக்கு தோன்றியது ஏன்னா அடையாளம் தெரியாது அம்பு எய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் தவற விட்டுருந்தாலும் அந்த காட்சி படமாக்கப்பட்ட விஷயம் நல்லா இருந்தது அந்த சண்டை காட்சி அப்போது நான் அதை வந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருப்போம் ராமாயணத்தில் பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து முன்னிருந்து மூணு வருஷமாக பயணிப்பவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த காட்சியை நான் உங்களோட பேசுனது இல்லை அப்படின்னு எனக்கே தோன்றியது ஸோ அப்போது யோசித்து இதை பேசலாம்னு அதுக்கு தோதா சகோதரிகளும் வந்து ராமாயண கதையை சொல்ல சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்பயும் சொன்னேன் உங்களிடம் இங்கே சொல்வதை விட நான் நிகழ்வில் சொன்னால் தான் அது எல்லாருக்கும் அது சென்றடையும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து வாலியின் வதம் கிஸ்கிந்தா கண்டத்தில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ன வரைக்கும் ஒரு கேள்வி இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ராமாயணம் தெரிந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வாலியை வதம் செய்தது சரியா தவறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் நாம இப்போ கம்ப ராமாயணத்தில் கொடுத்த அந்த கதையை மட்டும் பார்க்கலாம் ஏன்னா வால்மீகி ராமாயணத்துல வந்து அந்த வாலியோடைய வதத்தை வந்து முதல்ல மறைந்திருந்து தாக்கினாரா அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியவே வெட்டி இருப்பாரு அந்த அந்த காட்சியே இருக்காது வால்மீகி ராமாயணத்துல கம்ப ராமாயணத்தில் கம்பர் வந்து அதை மறைந்திருந்து தாக்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பார் ஏன் எதற்கு அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாலிக்கு முன்னாடி இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அப்படியே அந்த கிஸ்கிந்த காந்த காண்டத்தில் உள்ள அந்த காட்சியை வந்து நம்ம அப்படி கதையை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ராமனுக்கு வந்து என்ன அந்த கதையை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் யோசித்தேன் ராமனுக்கு வந்து தம்பின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க தன்னுடைய ஆட்சி வந்து பரதன்கிட்ட கொடுத்தாரு ஸோ தம்பி ஆட்சி செய்யணுங்கிறதுனா அவருடைய ஆசையா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆஹ் வாலியின் தம்பி சுக்ரீவன் சுக்ரீவனுக்கு அந்த ஆட்சியை கொடுத்தாரு மீண்டும் வந்து கடைசியா ராவணனை கொண்டு விட்டும் அவர் வந்து விபீசனனுக்கு வந்து ஆட்சியை கொடுப்பாரு ராவணின் தம்பிக்கு அப்ப தம்பிகள் தான் ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் விருப்பினாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோன்றியது உங்களுக்கும் தோன்றியதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சுக்ரீவன் அப்படிங்கிறது வந்து சுக்ரீவன் சரியா தவறா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்குள்ளையும் வாதம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்னுடைய பார்வையை கூட நான் கடைசியாக சொல்லிடுறேன் வாங்க நம்ம கதைக்குள்ள நுழையெல்லாம் கிஸ்கிந்தா கண்டத்தில் ராமர் கூறிய அறம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க ராமர் வந்து லட்சுமணனிடம் சொல்லுவார் எப்படி அப்படின்னா தம்பியர்கள் அனைவருமே பரதனாக முடியாது சுக்ரீவனிடம் சில குறைகள் இருக்கும் அவனிடம் அதை தேடினால் நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அது முக்கியமும் இல்லை அப்படின்ட்டு யார் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் 
அதை வைத்து தான் நம்ம முடிவெடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாளியும் சுக்ரீவனும் சுக்ரீவனிடம் இருந்து வாளி அவனுடைய ஆட்சியை கைப்பற்றி கொண்டான் அப்படின்ட்டோம் அதில் தவறேதும் இல்லை சுக்ரீவன் மனைவியை வாளி ஏன் கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து லட்சுமணன்கிட்டே கேட்பார் சுக்ரீவனுடைய ஆட்சியை வாளி எடுத்துக்கிட்டா சரி அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் சுக்ரீவனுடைய மனைவியை அவன் ஏன் எடுத்துக்கொண்டான் அப்படிங்கிறதும் அங்கே தான் அவன் தவறு செய்கிறான் ஸோ எந்த தவறும் செய்யாத தம்பியை சரிவர விசாரிக்காமல் உண்மை என்ன என்று கூட விசாரிக்காமல் அறியாமல் ஏன் விரட்டி அடிக்க வேண்டும் வாளி தவறு செய்திருக்கிறான் அவனை அழிப்பது அறம் அறம்தான் என்று கூறி தெளிவுபடுத்துகிறார் ராமர் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறார் இந்த கதையவே ராமர் மரத்திற்கு பின்பு நிற்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த சுக்ரீவன் வாலி வெளியே வா அப்படின்ட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறான் வாலி வெளியே வா சுக்ரீவனின் அறைக்குவலை கேட்ட வாலி வியப்படைகிறான் எப்படி அப்படின்னா ஏன்னா என்ன பயந்துகிட்டு ஓடின ஒரு பய இப்போ வந்து வாலி வெளியே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றானே என்ன தைரியம் இப்போ திரும்ப வழிய வந்து அவன் அழைக்கிறான் அப்படின்னா அவனை விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பாரு சுக்ரீவனை அழித்தே விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலி கிளம்புறான் இப்போ வாலியின் மனைவி தாரை தாரையின் அறிவுரை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல வாலியின் மனைவி தாரை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வாலி போருக்கு போறத தடுப்பாங்க எனக்கு ஏதோ அபச குணமாக தெரிகிறது தாங்கள் சண்டைக்கு செல்வது எனக்கு பயமாக இருக்கிறது அடிபட்டு அவமானப்பட்டு உயிருக்கு பயந்து ஓடிப்போன சுக்ரீவன் மீண்டும் தைரியத்துடன் தங்களுடன் சண்டையிட வந்திருக்கிறான் அவரது பேச்சையும் கர்ஜனையையும் பார்த்தால் ஏதோ அபாயமும் சூழ்ச்சியும் இருப்பது போல் எனக்கு தெரிகிறது அவருக்கு துணையாக யாரையாவது அழைத்து வந்திருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் இன்று போக வேண்டாம் நாளை காலை ஆலோசனை செய்து யோசித்து முடிவு செய்யலாம் அதன் பிறகு எதிரியுடன் சண்டை போடலாம் என்று கூறி தடுக்கிறாங்க ஸோ தாரைக்கு தெரிஞ்சிடுது வாலிக்கு தெரிஞ்சது மாதிரியே ஓடி போனவன் ஒருத்தன் திரும்ப வந்து கூப்பிடுறான்னா காரணம் இல்லாமல் கூப்பிட மாட்டான் அவன் பின்னாடி ஏதோ ஒரு பின்புலத்தோடு தான் இருக்கிறான் பின்பு பலத்தோடு தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரியும் ஸோ தாரைக்கு தெரிய வருகிறது ஸோ அதனால் நம்ம இன்றைக்கி போக வேணாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா யோசிச்சுட்டு நம்ம போவோம் வெளியிலேருந்து கத்துனா கத்திட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தாரை சொல்கிறாங்க தாரையின் பேச்சு வாலிக்கு பிடிக்கவில்லை சண்டைக்கு கிளம்புவதிலேயே மும்முரமாக இருக்கிறான் தாரை கண்ணீர் வடிக்கிறாள் நமது ஒற்றர்கள் நமது மகன் அங்கதனிடம் சில தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவன் எனக்கு சொன்னான் அவர்கள் சொன்னதை அப்படியே தங்களிடம் சொல்கிறேன் தயவு செய்து கேளுங்கள் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஒற்றர்கள்லாம் வந்து நம்மளுடைய மகன் அங்கதனிடம் சொன்னாங்க அதை வந்து அங்கதன் ஏட்ட சொல்கிறான் அவன் என்ன சொன்னாங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் தயவு செய்து காது கொடுத்து கேளுங்க ஏன்னா கோபத்தில் காது அடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ராமர் என்பவரும் அவரது தம்பி லட்சுமணனும் அயோத்தியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் மகாவீரரான அந்த மூத்த ராஜகுமாரனை சத்தியவனாகவும் தர்மவனாகவும் அனைவரும் மதிக்கின்றார்கள் அவருடைய நட்பை சுக்ரீவன் இப்போது பெற்றிருக்கிறான் இதனால் அவனது தைரியமும் பலமும் அதிகரித்திருக்கிறது அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு ஏதேனும் சூழ்ச்சி செய்யக்கூடும் நான் பிதற்றுகிறேன் என்று எண்ண வேண்டாம் நமது மகன் அங்கதன் இருக்கின்றான் அவனுடைய நலனை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் அவனுக்காகவும் எனக்காகவும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் தயவு செய்து செல்லாதீர்கள் என்று சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கிறார் ஸோ ராமனும் லட்சுமணனும் இந்த மாதிரி அயோத்தியிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க அந்த ராஜகுமாரர்கள் அவர்கள் வந்து சத்தியவனாகவும் தர்மவனாகவும் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவர்கள்ட்ட சுக்ரீவன் போய் எப்படியோ நட்பு பெற்றுட்டான் இப்போ அந்த தைரியத்தில் தான் இப்போ அந்த பலத்தில் தான் அவன் வந்து இப்போ வம்பு இழுக்கிறான் ஸோ வெற்றி பெறுவதற்கு ஏதோ சூழ்ச்சி செய்கிறான் நீங்கள் வந்து நான் பிதற்றுகிறேன்லாம் என்னாதீங்க நம்ம மகி அங்கதனை பாருங்கள் என்னையை பாருங்கள் எங்களுக்காக அப்படின்னு இதை ஒவ்வொரு மனைவியும் வந்து இந்த குடிகாரர்கள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அல்லவா அவங்கள்ட்ட ஒவ்வொரு மனைவியும் சொல்லக்கூடிய காட்சி இது நம்ம பிள்ளையை பாருங்க என்னையை பாருங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க எங்களுக்காக பாருங்கன்பாங்க ஆனால் அவங்க எப்படி அந்த குடிகாரர்கள் அதை காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டார்களோ அதே போலவே இங்கே வாலியும் கேட்கலை மேலும் சொல்கிறாங்க தாரை உங்கள் தம்பியும் நல்லவன் தானே 
அவனை ஏன் விரோதிக்க வேண்டும் உங்களிடம் பக்தியுடன் தானே இருந்தார் அவரை விட நெருக்கமான உறவினர் என்று சொல்ல நமக்கு யாரும் இல்லை அவரிடம் உள்ள விரோதத்தை மறந்துவிட்டு பாசத்தை காட்டுங்கள் அவரிடம் ஒன்றாக இருப்பதே நமக்கு பலம் நமக்கு நலம் அவரை அழைத்து பழையபடி இளவரசு பட்டம் கட்டிவிடுங்கள் எனக்கு விருப்பமான காரியத்தை தாங்கள் செய்ய விரும்பினால் என் பேச்சை கேளுங்கள் புறக்கணிக்காதீர்கள் என்று வாலியை தடுக்கிறாள் தாரை ஸோ சுக்ரீவனு யாருங்க உங்க தம்பி தானே அவனை கூப்பிட்டு மறுபடி பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் அவனுக்கு பழையபடி இளவரசு பட்டம் கொடுத்துருவோம் அவனை விட்டா நம்மளுக்கு சொந்தம்னு வேற யார் இருக்கா ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கிறது தானே நம்மளுக்கு பலம் நமக்கு நலம் ஸோ அவரை அழைத்து பழையபடி பேசலாம் ஸோ எனக்கு விருப்பமான ஒரு காரியம் நீங்க செய்யணும்னு நினைச்சேன்னா இதை செய்யுங்களேன் என் பேச்சை கேளுங்களேன் புறக்கணிக்காதீங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்போதும் போல எல்லோரும் போல அந்த கோபம் தலைக்கேறி விட்டால் எதையுமே காதில் வாங்காதது போல காது அடைத்து விட்டது போல கண்கள் சிவந்து வாலி இல்லை வெளியில் ஒருத்தன் இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கான் அவனை என்னால் விட முடியாது நீ கேட்டது மாதிரியே நானும் கேட்டேன் எனக்கும் ஒற்றவர்கள் சொன்னார்கள் ராமரை பற்றிய செய்தியை நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அவர் தர்மம் அறிந்தவர் அவர் அநியாய காரியத்தில் இறங்கவே மாட்டார் ராமருக்கு ஒரு குற்றமும் செய்யாத என்னை ஏன் அவர் கொல்ல போகிறார் எதிரி ஒருவன் சண்டைக்கு என்னை அழைக்கும் போது நான் எப்படி செல்லாமல் சும்மா இருக்க முடியும் அதனை விட உயிரை விடுவதே மேல் உனக்காக வேண்டுமானால் சுக்ரீவனின் கர்வத்தை அடக்கி அவனை கொல்லாமல் அப்படியே விட்டு விடுகிறேன் அவன் போடும் கூக்குரல் அட்டகாசம் தாங்க முடியவில்லை அவனை அடக்கி வெற்றியுடன் திரும்பி வருகிறேன் பயப்பட வேண்டாம் மங்கள வார்த்தைகளை சொல்லி என்னை வழி அனுப்பு என்னை தடுக்காதே என்று சொல்லி கிளம்பினான் வாலி தாரை கண்களில் கண்ணீருடன் வாலியை வளம் வந்து நடப்பது நல்லதாக நடக்கட்டும் என்று மங்கள வார்த்தைகளை சொல்லி கவலையுடன் வழி அனுப்பினாள் வாலி சுக்ரீவன் இருக்கும் இடம் வந்து சேர்ந்தான் இதோடு நாமும் எட்டு நடையின் முதல் சுற்றை நிறைவு செய்து தொடங்கிய இடத்துக்கு வந்து சேரலாம் நாம் இப்போ நமது எட்டு நடையின் முதல் சுற்றை நிறைவு செய்கிறோம் நாம் அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்க்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சன்னமாக சுவாசம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையில் நாம் நம்மளை சற்று ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்கிறோம் வாலி சுக்ரீவன் கதையில் எல்லாருக்குள்ளேயுமே நடந்த கதைகள் தெரியும் முடிவு தெரியும் இருந்தாலும் அதற்குள் நடந்த அந்த வசனங்களை கேட்கும்போது அங்கேயே நாம் போனது போல உங்களுக்கு தோன்றலாம் ஆக உங்களை சற்று ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு தண்ணீர் பருகிக் கொள்ளுங்கள் நாம் அனைவரும் இப்பொழுது தண்ணீர் பருகிக் கொள்கிறோம் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எடுத்து நிறுத்தி நிதானித்து ரசித்து ருசித்து பருகுகிறோம் தண்ணீர் பருக முடித்தவர்கள் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிறீங்க இன்றைக்கி நம்ம கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரியான வரலாற்று கதைகளை அல்லது புராண கதைகளை அல்லது வேறு கதைகளை நான் கூறும் பொழுது என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் நான் சொல்லி விடுகிறேன் அதாவது கதை சொல்லும் பொழுது என்னுடைய பார்வையாக நான் யாருக்கு சாதகமாக நான் யாரை விரும்புகிறேனோ நான் யார் நியாய பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறேனோ அந்த பார்வையில் பார்த்து கதையை சொல்லிடுறேன் அப்படி சொல்லுவது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருக்கிறதா அல்லது என்னுடைய கருத்தை நான் திணிக்கிறேன் என்பது போல உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா இது பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கமாகவே நீங்கள் இன்றைக்கி தட்டச்சு பண்ணலாம் அதாவது நான் சொல்லக்கூடிய கதைகள் என்னுடைய பார்வையில் நான் சொல்லும் பொழுது நான் எப்போதுமே நடுநிலையாக இருந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் கதை சொல்லும் பொழுது அப்படி தான் சொல்லணும் இருப்பினும் என்னுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து விடுகிறது அப்படி சொல்வது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருக்கிறதா நான் அந்த மாதிரி சார்ந்து பேசுவது உங்களுக்கு பிடிக்கிறதா பிடிக்கலையா உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தாராளமாக இப்பொழுது வழங்கலாம் அதுதான் இன்றைக்கி நீங்கள் தட்டச் பண்ண போகிறீங்க அது போக கூடுதலாக எனக்கு இந்த தோன்றுகிறது அல்லவா தம்பிகளுக்கே ஆட்சியை கொடுக்குறார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி எல்லாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் இது மாதிரி தோன்றினால் அதையும் நீங்கள் குறிப்பிடலாம் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படிங்கிறத தெரிவித்து நீங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு கொண்டே இருங்கள் நான் தொடர்ந்து அடுத்த சுற்றுக்கு தயாராகி கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ கருத்து பதிவிட்டவர்கள் பதிவிட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் 
தொடர்ந்து நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை தொடங்குகிறோம் நமது இப்பொழுது ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோல்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கிழைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம வாலி வதம் அப்படிங்கிற கிஸ்கிந்தா காண்டத்தில் இருந்து நம்ம அந்த கதையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தாரை வந்து வாலியை வந்து தடுக்கிறாங்க அப்புறம் வாலியை வந்து வழி அனுப்புகிறாங்க கண்ணீரோடு இப்போ வாலி வந்து அந்த களத்துக்கு வந்து விட்டார் வாலி சுக்ரிவன் யுத்தம் ராமர் இருக்கும் தைரியத்தில் சுக்ரிவன் வாலியை நோக்கி வேகமாக வந்தான் இருவருக்கும் இடையே சண்டை மூர்க்கமாக நடைபெற்றது சிறிது நேரத்தில் வாலியின் பலம் அதிகரித்தது சுக்ரீவனின் பலம் குறைய ஆரம்பித்தது இதனை கண்ட ராமர் இனியும் தாமதித்தால் சுக்ரீவன் தாங்க மாட்டான் என்று எண்ணி தன் அம்பை வாலிக்கு குறி வைத்து விடுத்தார் அம்பு ஆச்சாமரத்தை துளைத்தது போல் வாலியின் வஜ்ரம் போன்ற உடலை துளைத்தது பட்ட மரம் வீழ்வது போல் வாலி கீழே விழுந்தான் தன் மீது அம்பு எய்தது யார் என்று நான்கு பக்கமும் தேடினான் வாலி அப்போது ராமர் லட்சுமணன் இருவரும் வாலியின் அருகில் வந்தனர் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடக்குது சண்டை நடக்கும்போது வாலியோட பலம் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது சுக்ரீவனுடைய பலம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது இனி சுக்ரீவன் தாங்க மாட்டான் அப்படிங்கிறத ராமர் எண்ணி உடனே மறைந்திருந்து அம்பை விடுக்கிறார் அம்பு ஆச்சாமரத்தை துளைத்தது போல வாலியின் அந்த வஜ்ர உடம்புல பாஞ்சு நிற்கிது அம்பு வந்த திசையை எதிர்கொண்டு தேடுகிறான் யார் நம் மீது அம்பு எய்தது அப்படின்ட்டு பட்டமரம் விழுந்தது போல வாலி விழுந்து விடுகிறான் அப்பொழுது அங்கே ராமர் லட்சுமணன் வந்து நிற்கிறார்கள் வாலி ராமரிடம் பேசியது தன் மீது ராமர் தான் அம்பு எய்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த வாலி ராமரிடம் பேச ஆரம்பித்தான் உத்தம குலத்தில் தசரதரின் புத்திரனாக பிறந்த உனது நற்குணங்களுக்கும் ஒழுக்கங்களுக்கும் உலகம் நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறது நல்ல அரச குடும்பத்தில் பிறந்து இப்படி ஒரு பாவத்தை செய்து அரச பதவிக்கு தகுதியானவன் அல்ல என்று காட்டிவிட்டாய் நீ முறை தவறி என்னை கொன்று பெரும் பாவத்தை செய்து விட்டாய் தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் நீ ஏன் இப்படி செய்தாய் உன்னிடமா நான் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தேன் நான் மற்றொருவருடன் மனம் ஒன்றி சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கையில் என் கண்களுக்கு தெரியாமல் மறைந்திருந்து என் மேல் அம்பு எய்தி விட்டாய் என் முன்பு நின்று என்னுடன் நீ சண்டையிட்டிருந்தால் இந்நேரம் என்னால் கொல்லப்பட்டிருப்பாய் நான் தனிப்பட்ட முறையில் உனக்கு எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை உன்னுடைய நாட்டிற்கோ நகரத்திற்கோ நான் எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை அப்படி இருக்கும்போது என்னை கொல்ல உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது என்று கடுமையான வார்த்தைகளால் ராமரிடம் பேசினான் வாலி ராமர்கிட்ட வாலி கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே சரிதானே அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றும் உத்தம குலத்தில் பிறந்திருக்க தசரதனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிற ஸோ நீ வந்து நீ வந்து நற்குணங்கள் நிறைந்தவன் ஒழுக்கம் நிறைந்தவன்னா அந்த உலகம் சொல்லுது ஆனால் இப்படி ஒரு முறை தவறி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டியே இப்படி செஞ்சு நீ வந்து பெரிய பாவத்தை செஞ்சுட்டியே தர்மத்தை கடைபிடிக்கிற நீ பெரிய பாவத்தை செஞ்சுட்ட ஒழிஞ்சு மறைஞ்சிருந்து என்னை தாக்கிட்ட ஒருவேளை நீ எனக்கு நேருக்கு நேர் நின்று போரிட்டு இருந்து சண்டையிட்டு இருந்திருந்தால் இந்நேரம் உன்னை நான் கொண்டே இருப்பனே ஆனால் நீ இப்படி இப்படி பா ஒரு பாவத்தை செஞ்சுட்டியே அப்படிங்கிற மாதிரி வாலி வந்து ராமனிடம் கேட்கிறார் ராமர் வாலியிடம் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் மலைகள் காடுகள் நதிகள் உட்பட இந்த முழு பூமியும் அதில் உள்ள அனைத்தும் இக்ஸ்வாகு வம்சத்தினரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது இக்ஸ்வாகு வம்ச அரசர்களுக்கு தவறு செய்யும் எல்லா மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் தண்டிப்பதற்கான முழு அதிகாரம் உள்ளது இக்ஸ்வாகு குலத்தின் ராஜகுமாரனான எனக்கு மன்னரான பரதரின் கட்டளைப்படி நீதியிலிருந்து விலகியோரை தண்டிக்கும் அதிகாரம் உண்டு காமத்தாலும் பேராசையாலும் நீ பாவகரமான செயல்களை செய்தாய் குறிப்பாக உனது இளைய சகோதரன் சுக்ரீவனின் மனைவியான ருமாவை கைப்பற்றி அவளை உனது மனைவியாக்கி கொண்டாய் இந்த ஒரு பாவ செயல் போதும் உன்னை நான் தண்டிப்பதற்கு மகள் மருமகள் சகோதரி சகோதரனின் மனைவி ஆகியோருடன் 
உறவு வைப்பவர்களுக்கு மரணமே தகுந்த தண்டனை ஒரு அரசன் பாவம் செய்தவனை கொல்லவில்லை என்றால் அந்த பாவம் அரசனுக்கே வந்து சேரும் எனவே உன்னை கொன்றேன் ஆனால் ஏன் மறைந்திருந்து கொன்றேன் என்பதற்கான காரணத்தை சொல்கின்றேன் கேட்டுக்கொள் என்கிறார் ராமர் வந்து வாலிட்ட பதில் சொல்றார் நான் ஏன் உன்னை கொன்றேன் அப்படின்ட்டு மலைகள் காடுகள் நதிகள் இப்படி முழு பூமியும் அதில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் இக்ஸ்வாகு அப்படிங்கிற எங்களுடைய வம்சத்துக்கு எங்களுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டது ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய வம்ச அரசர்கள் வந்து தவறு செய்யும் எல்லா மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் தண்டிப்பதற்கான முழு அதிகாரம் எங்களுக்கு உண்டு ஸோ அப்படிப்பட்ட குளத்தில் இருந்து ராஜகுமாரரான எனது தம்பி பரதனுடைய கட்டளைப்படி நீதியிலிருந்து விளையோரை தண்டிக்கும் அதிகாரம் எனக்கு உண்டு ஸோ நீ வந்து காமத்தாலும் பேராசையாலும் நீ பாவகரமான செயலை செஞ்சுட்ட உன் தம்பி மனைவியை வந்து நீ உன்னுடைய மனைவி ஆக்கிக்கிட்ட ஸோ அதனால் நான் வந்து உன்னை கொன்றது தவறொன்றும் இல்லை ஒரு அரசன் பாவம் செய்தவனை கொல்லவில்லை என்றால் அந்த பாவம் அரசனுக்கே வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதுனால நான் நீ பாவம் செய்தவன் அப்படிங்கிறதுனால உன்னை கொன்றேன் ஏன் உன்னை மறந்திருந்து கொன்றேன் அப்படிங்கிற காரணத்தையும் இப்போ சொல்கிறேன் ராமர் வாலியின் கேள்விக்கு மேலும் பதில் கூறினார் இந்திரன் உனக்கு கொடுத்த வரத்தை காக்கவும் இந்திரனின் வரத்தின் மதிப்பை குறைத்து விட வேண்டாம் என்பதற்காகவும் உன் மீது மறைந்திருந்து அம்பு எய்தேன் இதில் தவறொன்றும் இல்லை மேலும் சத்திரியர்கள் வேட்டையாடும் போது கவனமின்றி இருக்கும் மிருகங்களை மறைவான இடத்திலிருந்து அம்புகளால் தாக்குவது உண்டு நீ ஒரு வானரம் என்பதால் மறைந்திருந்து முன்னறிவிப்பின்றி உன்னை தாக்கியதில் எந்த தவறும் இல்லை எனது மனைவியை தேடுவதற்கு ஒரு மன்னனின் உதவி தேவைப்பட்டது தர்ம சாஸ்திரங்களின்படி ஒரு மன்னன் தனது எதிரியை வெற்றி கொள்வதற்கு மற்றொரு மன்னனின் உதவியை நாடலாம் அதன்படி சுக்ரீவனை சந்தித்து நட்பு கொண்டேன் சுக்ரீவன் முதலில் என்னை சரணடைந்து தனக்கு உதவுமாறு வேண்டினான் உன்னை கொள்வதாக நான் சுக்ரீவனுக்கு வாக்குறுதி அளித்து விட்டேன் சத்திரியன் கொடுத்த வாக்கை மீறுவதில்லை என்பதால் அந்த வாக்கை தற்போது நிறைவேற்றியுள்ளேன் உன்னை அளிக்க உனது முன்னால் வரும்போது நீயும் என்னை சரணடைந்து அடைக்கலம் கொடு என்று கேட்டால் அப்போது என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்த வாக்கை மீறியவன் ஆவேன் அதை தவிர்ப்பதற்காகவும் சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காகவும் மறைந்திருந்து அம்பு செலுத்த வேண்டியிருந்தது என்று சொல்லி முடித்தார் ராமர் ராமர் வந்து நான் உன்னை ஏன் மறைஞ்சிருந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறாரு உனக்கு இந்திரன் கொடுத்த வரம் எனக்கு தெரியும் அந்த வரத்தை காக்கவும் இந்திரனின் வரத்தின் மதிப்பை குறைத்து விட வேண்டாம் நான் இப்போ வந்து உன்னை நேரடியாக இருந்து தாக்குனா உன்னை நான் என்னால் கொல்ல முடியும் அப்படி கொன்னா இந்திரன் கொடுத்த வாக்குக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போயிடும் அந்த வரத்துக்கு ஸோ இந்திரன் அசிங்கப்பட்டு விடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நான் வந்து மறைஞ்சிருந்து உன்னை தாக்குனேன் இதில் ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் இல்லையே வேட்டையாடுபவர்கள் அதாவது சத்திரியர்கள் வேட்டையாடும் போது மறைந்திருந்து தானே தாக்குவாங்க நீ ஒரு வானரம் தானே நீ ஒரு விலங்கினம் தானே உன்னை நான் மறைந்திருந்து தாக்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுலேயும் என் மனைவியை தடு தேடுவதற்காக நான் ஒரு மன்னனுடைய உதவியை தேடி வந்தேன் அப்படி தர்ம சாஸ்திரப்படி ஒரு மன்னனை எதிர்கொள்வதற்கு இன்னொரு மன்னனிடம் உதவி கேட்கலாம் அப்படி சுக்ரீவனை நான் நாடும்போது சுக்ரீவன் வந்து என்னோட நட்பாகி கொண்டு இந்த என்னை சரணடைந்து இந்த விஷயத்தை கேட்குறான் இது மாதிரி எனக்கு உதவி செய்ய மாதிரி கேட்குறான் நான் அவனுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கொண்டேன் ஒருவேளை நான் உன்னையை பார்க்கும்போது நீனு என்னை சரணடைந்து நீனு என்ற உதவி கேட்டுட்டா என்னால் என்ன செய்ய முடியும் அதனால தான் நான் உன்னை சந்திக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்த வாக்கை நான் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து உன்னை மறைந்திருந்து தாக்கினேன் அப்படின்னு ராமரிடம் பேசினான் வாலி ஒழுக்கம் என்பது மனிதர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வரைமுறைகள் நாங்கள் விலங்குகள் விலங்குகளுக்குள் கணவன் மனைவி என்ற உரிமை கொண்டாட முடியாது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கட்டுப்பாடுக்கு இங்கே இடமே இல்லை நாங்கள் விரும்பியவாறு வாழலாம் என்பது எங்களுக்குள்ள உரிமை வல்லவன் எதையும் செய்யலாம் நாங்கள் இயற்கையின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்பவர்கள் மனிதருக்கு சொல்லப்பட்ட அளவுகோள்களை வைத்து எங்களை அளப்பதில் நியாயம் இல்லை என்று வாலி கூறுகிறார் சரி நீ வந்து சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் அதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு இல்லவாளா நான் வந்து விலங்குவா விலங்குகளுக்கு கணவன் மனைவி இந்த மாதிரியான கோட்பாடெலாம் கிடையாது அந்த மாதிரியாக நாங்கள் வந்து வாழலை ஒருவனுக்கு ஒருத்தியெல்லாம் நாங்கள் வாழலை 
அப்படி இருக்கும்போது மனிதர்களுக்கு உள்ள உரிமையை கொண்டு வந்து விலங்கினங்களுக்கு மீது நீ காட்டியது தவறல்லவா அப்படின்னு கேட்குறான் அதற்கு ராமர் மிருகம் மனிதன் என்பது உடலை பற்றியது ஆனால் சத்தியம் அனைவருக்கும் ஒன்றே தம்பியின் தாரத்தை தங்கையாக மதிக்க வேண்டிய நீ அவளை துணைவியாக ஆக்கி கொண்டாய் பிறர் மனைவியை விரும்பும் அற்பத்தனம் உன்னிடம் அமைந்துள்ளது நீ உயிர் வாழ தகுதியானவன் அல்ல விலங்கு என்று சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது என்றார் நீ வந்து விலங்கு மனிதன் அப்படின்னு சொல்றது உடல் சம்பந்தப்பட்டது தான் ஆனால் சத்தியம் சம்பந்தப்பட்டதா அப்படின்னா இல்லை தம்பியோட தாரத்தை நீ வந்து உன்னுடைய தாரமாக்குன ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு நீ உயிர் வாழ தகுதி இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலங்குகள்லாம் சொல்லி தப்பிக்கத்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் ராமரின் பதிலில் திருப்தி அடைந்த வாலி அடுத்த கேள்வியை கேட்டான் உனது மனைவியை தூக்கி சென்ற ராவணனை கொள்வதற்கு என் நட்பை நீ தேடி இருக்கலாம் ஒரு கணத்தில் ராவணனை கயிற்றால் கட்டி தூக்கி வந்திருப்பேன் சிங்கத்தை துணையாக வைத்துக் கொள்வதை விட்டு சிறு முயலை நம்பி விட்டாய் உன்னிடம் முன் யோசனை இல்லை என்றான் வாலி சரி நீ வந்து உன் மனைவியை காப்பாதற்கு தான் நீ வந்து சுக்ரீவன்ற போன அப்படின்னு சொல்கிற சுக்ரீவன்ற போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ என்கிட்டையில் வந்திருக்கணும் நான் ஏற்கனவே ராவணனை தோக்க எடுத்து நல்லவா அவனை கட்டி தூக்கிட்டு வந்திருக்க மாட்டேனா இப்படி போய் சிங்கத்தை துணையாக கூப்பிடாமல் இப்படி ஒரு சிறு முயலை போய் தூக்கிட்டிய அப்படின்னு சொல்கிறார் அதற்கு ராமர் பற்களை குத்தி தூய்மைப்படுத்த சிறு துரும்பு போதும் எனக்கு உலக்கை தேவையில்லை அதுபோல் ராவணனை அழிக்க எனக்கு நீ தேவையில்லை உன் தம்பியே போதும் என்று கூறினார் இப்போ ராவணனை தாக்குவதற்கு நீ போய் ஒரு சிங்கத்தை துணையாக எடுக்காமல் சிறு முயலை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு ராமர் சொல்கிறாரு பல் குத்துவதற்கு ஒரு சிறு குச்சி போதும் எனக்கு உலக்கை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதற்கு பின் ராமர் தவறு செய்திருக்க மாட்டார் தவறு தன்னுடையது தான் என்று உணர்ந்த வாலி மனம் மாறி ராமரிடம் நான் தவறு செய்திருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்றான் தொடர்ந்து தாரைக்கு வாலியின் மரண செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது ராமரால் வாலி கொல்லப்பட்டான் என்ற செய்தி இஸ்கிந்தைக்கு தெரிந்தது இச்செய்தியை கேட்டதும் தாரை நடுநடுங்கி போனாள் தன் மகன் அங்கதனுடன் தனது அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் இஸ்கிந்தையில் வானரங்கள் அங்கு மிங்கும் பயந்து ஓடினார்கள் வானர சிங்கமான வாலி யுத்தத்திற்கு செல்லும் போது அவருக்கு முன்பாக செல்வீர்கள் இப்போது தனியாக இருக்கும் அவர் இருக்குமிடம் செல்லாமல் பயந்து ஓடுகின்றீர்கள் நெல்லுங்கள் ஓடாதீர்கள் என்று தாரை அவர்களிடம் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த செய்தி போய் சேரவும் இஸ்கிந்தையில் எல்லா வானரங்களும் அங்கங்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ தாரை வந்து தன்னுடைய மகன் அங்கதனை அழைத்து கொண்டு வெளியே வர்றா எல்லா வானரங்களும் அங்கிட்டு ஓடும்போது அப்போ தாரை சொல்கிறாங்க வாலிங்கிற ஒரு சிங்கம் போகும்போது யுத்தத்திற்கு செல்லும்போது நீங்கள் எல்லாரும் அதுக்கு முன்பாக செல்வீங்க ஆனால் இப்போ அவர் தனியாக அங்கே இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்கள சுக்ரீவனை அரசனாக்குவதற்கு வாலியை கொன்றான் ராமன் அவரால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லை ராமரை கண்டு நீங்கள் அனாவசியமாக பயந்து ஓட வேண்டாம் என்று வானரங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்த பிறகு அங்கிருந்து சண்டை நடந்த இடத்திற்கு செல்ல ஆயத்தமானார் வானரங்கள் அவளை தடுத்தார்கள் சுக்ரீவனை வந்து அரசனாக்குவதற்கு தான் ராமன் வந்து வாலியை கொண்டானே ஒழிய உங்களுக்கு எந்த பயமும் பயப்பட தேவையில்லை வாங்க நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க நம்ம எல்லோரும் அங்கே போகலாம் போய் வாலியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது வானரர்கள் எல்லாம் தடுக்கிறாங்களாம் வாலியின் மகன் அங்கதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து முதலில் அரசனாக்கி விட்டு கோட்டையை பத்திரப்படுத்துவோம் பிறகு சுக்ரீவனும் அவர்களுக்கு துணையாக இருப்பவர்களும் நமது நாட்டை அவர்கள் கைப்பற்றாமல் காப்பாற்றுவோம் என்றார்கள் இப்போ வானரங்கள்லாம் சொல்லுது வாலியை ஒன்றுட்டு சுக்ரீவன் அரசனாக்குறதுக்கு தானே உழவு நடந்துச்சு நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா அங்கதனை அரசனாக்குவோம் அரசனாக்கிட்டு பார்ப்போம் அவங்க வா சுக்ரீவன் ஆகட்டும் அல்லது அவங்களுடைய நண்பர்களாகட்டும் யாராவது வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு தாரை எனக் என் கணவர் வாலி இறந்த பிறகு அங்கதனால் எனக்கு ஒன்றும் ஆக வேண்டியதில்லை அரசாட்சியால் என்ன பயன் நான் உயிரோடு இருந்து ஆகப்போவது என்ன ராமனால் கொல்லப்பட்ட வாலியை காண்பதற்காக செல்கிறேன் என்று கதறி அழுதபடி நேராக சண்டை நடந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்றார் வேணா வேணா அங்கதனா அரசனாக்க வேணாம் அரசாட்சியில் இருந்து என்ன பலன் என்ன பிரயோஜனம் நான் உயிர் வாழ்ந்து என்ன பலன் 
ஸோ நான் போய் வாலியை பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்தால் வந்து வரலைன்னா போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிளம்பி போகிறாங்க வாலி தாரை சந்திப்பு தரையில் கிடந்த வாலியை பார்த்து துக்கத்தை அடக்கி கொள்ள முடியாமல் கதறி அழுதாள் மனைவி தாரை வாலியின் குமாரன் அங்கதனும் தாரையுடன் கதறி அழுதான் இக்காட்சியை கண்ட சுக்ரீவனுடைய உள்ளத்தில் தவறு செய்து விட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அதற்கு மரண தருவாயில் இருந்த வாலி கண்ணை திறந்து சுக்ரீவனை பார்த்து மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தான் ராமருக்கு நீ வாக்களித்தபடி அவருக்கு தேவையானதை செய்து முடிக்க வேண்டும் அலட்சியமாக இருந்து விடாதே நீ கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாமல் போனால் அதனால் உனக்கு பெரும் பாவம் வந்து சேரும் சுக்ரீவா நாம் இருவரும் ஒன்றாக இருந்து சந்தோஷமாக இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டு அனுபவித்திருக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் நாம் இருவரும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று விதி நிர்ணயிக்கவில்லை என்று எண்ணுகிறேன் தீர விசாரிக்காமல் இருந்து என்னுடைய தவறு என்று இப்பொழுது நான் உணர்கிறேன் முற்பிறவியில் செய்த வினைகளின் விளைவாக இப்பிறவியில் பல செயல்களை செய்ய வைக்கிறது நானும் அதற்கு விதிவிலக்க அல்ல இப்போது அதை பற்றி பேசி பயனில்லை நான் மேலுலகம் செல்ல போகிறேன் இந்த கிஸ்கிந்தக்கி நீயே அரசனாகி இந்த ராஜ்யத்தை ஆழ்வாய் எனது உயிரை விட மேலான மகன் அங்கதனை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் அவன் உன்னை போன்ற வீரன் யுத்தம் என்று வந்தால் உனக்கு முன்பாக போர்க்களத்திற்கு வந்து நிற்பான் எனக்கு பதிலாக நீ அவனுக்கு தந்தையாக இருந்து அவனை அன்புடன் பார்த்துக்கொள் என்று உன்னிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்து என் மனைவி தாரை மிகுந்த அறிவாளி சுட்சம்மமான பல விஷயங்களை முன்பே அறியும் சக்தி பெற்றவள் அவள் இவ்விதம் நடக்கும் என்று ஒன்றை கூறினால் அது அப்படியே நடக்கும் இதில் சந்தேகம் இல்லை எனவே அவளுடைய யோசனையை எந்த விஷயத்திலும் தட்டாதே என்று சுக்ரீவனிடம் சொல்லி முடித்தான் ஸோ இப்போ வாலி வாலியை பார்த்து கதறி அழுகிறாங்க அப்போ சுக்ரீவனை அழைச்சி நீ ராமருக்கு வாக்களித்தபடி அவருக்கு என்ன வாக்களித்தையோ அதை செஞ்சுட்டு அதை செய்யலைன்னா பெரும் பாவம் ஆகிடும் நீனே இந்த நாட்டுக்கு அரசனார் அங்கதனை மட்டும் பக்கத்தில் வச்சுக்க அவன் பெரிய வீரன் உனக்கு முன்பாக அவன் போரில் நிற்பான் அதுபோல் நீ அரசனாகி இந்த ராஜ்யத்தை நல்லபடியாக ஆட்சி செய்யணும் என் மகனுக்கு இன்னிலிருந்து நீ தந்தையாக இருக்கணும் இதுதான் நான் உன்ட்ட கேட்டுக்கொள்வது என் மனைவி தாரை இருக்கிறாள் அல்லவா அவள் சொன்னது போலவே நடக்கும் அவள் ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவாளி அவள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் அவளையும் நீ வந்து ஆலோசனைக்கு கேட்டுக்கொள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு மகனுக்கு வாலி புத்திமதி இறுதியாக மகன் அங்கதனிடம் வாலி பேச ஆரம்பித்தான் இந்த நாட்டின் அரசனாகிய சுக்ரீவன இடத்தில் நீ மரியாதையாகவும் பணிவுடனும் உள்ளன்புடனும் நடந்து கொள் என்று அங்கதனிடம் மேலும் பல புத்திமதிகளை சொல்லி முடித்தான் வாலி அப்படிங்கிறதோட வாலியின் மதம் இந்த கிஸ்கிந்தை காண்டத்தில் முடிகிறது இதை பற்றின பல விஷயங்களை இன்னும் நம்ம வந்து வரும் வாரங்களில் நம்ம பார்க்க போயிடும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கிறது நிறைய என்னுடைய பார்வை இருக்கிறது இது அப்படியே ஒரு என்னிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தில் இருந்த கதையை நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறேன் இதிலும் நிறைய ஏன்னா சில பல மாற்றங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா வாலிக்கு பதில் சொன்னது எல்லாமே லட்சுமணன் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் வரும் இங்கே ராமரே பதில் சொன்னது போல் நிறைய காட்சிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வரும் வாரங்களில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதும் இன்றைக்கி கேட்ட இந்த கதை உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது பிடித்திருந்ததா அதை பற்றின விளக்கங்களை நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டுகளின் மூலமாக தான் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய கருத்துக்கள் சரியாக எல்லாரையும் சென்றடைகிறதா எல்லாருக்கும் ஏற் ஏற்புடையதாக இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ இன்றைய நிகழ்வு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ லைக் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவு நம்ம கிளப்பை வந்து இந்த யூடியூப் வந்து வெளியில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஸோ அதற்காகவாவது நம்ம லைக் கமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் நிறைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை நிறைவு செய்கிறோம் வாருங்கள் நம்ம நிகழ்வும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மெருக்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடைக்கு பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேலையில் நாம் கேட்பதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு பிரபஞ்சம் தயாராக இருக்கிறது நாமும் கேட்க தயாராகலாம் வாருங்கள் அனைவரும் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்று கொள்ளலாம் இன்று நம்மோடு இணைந்து நடந்த அத்தனை அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவர்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் கனவுகள் ஆசைகள் அத்தனையும் நிறைவடைவதற்கு எல்லாம் உள்ள இயற்கையை இறைவனே 
பிரபஞ்சமே துணை இருக்க வேண்டும் என்ற கூட்டு பிரார்த்தனையாக கேட்டுக்கொண்டு நாம் அனைவரும் இப்பொழுது அஃபர்மேஷன் மற்றும் விசுவலைசேஷனை செய்ய போயிடும் இன்றைய நாளை சிறந்த நாளாக உங்களுக்கு அமைய எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி வணங்கி வாழ்த்தி மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலத்துடன் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி